Welcome to Open Course. In this class, we are going to discuss about different types of bank account. Namala Palatarathala bank account or a Kurzikitunda, Angela Pala different types of bank account and the Anam. What are the features in the other one? Is actually explained here. What are the different types of bank? What is a bank account? Bank account can be defined as accounts that are opened and operated by a banking company for the mutual benefit of both the banker and the customer are known as bank account then what is a bank account account that are opened and operated by a banking company accounts that are opened and operated by a banking company for the mutual benefit of both the banker and the customer are known as bank account. Account open and operate by a banking company for the mutual benefit of both the banker and the customer. The banker and customer are mutual benefit. Accounts op opened and operated by a banking company is termed as bank account. It opens in the operating in the banking company, and other customer name, banker name, mutual benefits name, and it will open in the account to go and bank account in the barrier. And the popular accounts operated by banks includes saving bank account, current account, fixed deposit account, recurring deposit account, etc. Uh, four important types of accounts are saving bank account current account fixed deposit account and recurring deposit account these are the four types of bank accounts that we usually we usually use in our banking transactions Apo, for a banking company uh, open to the operate the customer name our name benefits in the window open to the operate in the account to on a banking bank account in the barrier now the director of bank account to go on a brother and my banking system trend hour on the saving account on a number of saving purpose number of other open to another current account in the very second category the business group of our business persons you see in the current account in the very fixed deposit account number of fd in the very in the download a positive and fd down the FD fixed deposit title by C down and you see in the account on an FD recurring deposits number of course by space a lama so my lover shang and in the depositorial scheme and the law and in a recurring deposits and the way I'm going to learn all that at the line account to go under the saving account current accounts fixed account and recurring deposit account the first one is saving account a saving account and the other no cup it is a saving account and the brand it is generally opened by the salaried person or by the person who have fixed income either it is other night to open chain with the or a salaried person I think I'm a link in the salary person a link fixed income a lot group a lot car and a saving account is an operative open gr i they would like a good term commercial banks cooperative banks posted deposits and posted department I will look at number of saving open saving bank account commercial bank will buy a good term operative bank will buy a good term postal department will buy a room saving up deposits possible in saving bank account and I'm going to open chain but in a name on the start of them as a than it's salary title a little fixed income group will open chain the bank will end number in the barrier saving account in the barrier I'm made in there minimum balance of income zero balance in America get a mother rate of interest in a little transaction so for one again I don't know the nominal rate of interest to number of saving account a kit of another than I didn't features in the world uh, it is the main features in the bar in the can look up main features of saving accounts are for first one the main objective of saving account is the promotion of saving promote saving promote and another main feature second one there is no restriction on the number and amount of deposits number the extra provision when include a better amount of annual deposit is here when the other second feature there is no restriction on the number and amount of deposit 
third one withdrawals are allowed subject to certain restrictions namalku withdraw cheyyan but certain restrictions avade chalpa impose cheyarundu ennaladana the atm alaga 2000 nokka namlu pariyillo angane chala restrictions saving bank account in case il undu either way withdraw cheyyan the fourth feature and the money ke money can be withdrawn either by check or withdrawal zip idu ippo nammal atm anganeyulla facility idu nerathathe theory aanu check vechittu allekil bank il poi withdrawal zip eduthittu nammal kodu withdraw cheyan pattu adu pole rate of interest payable is very nominal idu valare velliya rate of interest onnum saving account il kittilla 3% 4% anganeyulla or amount aanu nammal rate of interest rate saving account il kittullo ഇത് ഈ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് നേച്ചർ ആണ് ഒരു മാക്സിമം പീരീഡ് ഒന്നും ഇല്ല എത്ര വർഷത്തേക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് അതിന് വേണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അതിന് ഫൈനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ നോൺ ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി ഒരാൾക്കും ലോൺ കിട്ടില്ല അതിന് നമ്മുടെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോൺ തരിക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും ലിമിറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് വെച്ചിട്ട് വിഡ്രോവൽ സ്റ്റിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോമിനൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ എമൗണ്ടിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുക ഇത് കണ്ടിന്യൂയിങ് നേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മാക്സിമം പീരീഡ് ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് എന്നതെന്ന് പറയാറില്ല അത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ അട്ടിൽ മൈ അണ്ടിൽ ദി ഡെത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തോളം അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം മിനിമം ബാലൻസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു റൂളുണ്ട് അതിൽ സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഒരു ലോൺ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദി സാലറിഡ് പീപ്പിൾ അതുപോലെ ഒരു ഇൻകം ചെറിയൊരു ഇൻകം ആണെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൂടി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ ഓഫ് ചെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിലോർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ദെൻ ഈ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് അവിടെ ലോക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ട്രാവലിസ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവിഡൻസ് റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് സേവ് ഇറ്റ് എൻകറേജ് സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എണിങ് ടു ദി അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ദെൻ അത് ഈ ക്യാൻ മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് ചെക്ക് അതായത് ചെക്കുകളിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ചെക്ക് ബുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദെൻ ബാങ്ക് ഓഫീസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ് ടു ദി സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അനന്ത വൺ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ദിസ് ആർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദി traders businessmen corporate bodies and others who operate the accounts frequently അതായത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ബിസിനസ് മാൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും ഇതിൽ മിനിമം ബാലൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ റൂറൽ അർബൻ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നോമിനലി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ ദർ ഈസ് നോ സീലിങ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ മറ്റൊരിടത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റേതിനൊക്കെ ഒരു സീലിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സീലിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ
എന്താ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുറെ ഡോ കാണിക്കുന്ന കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചിലപ്പം ഒരു അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ ബാങ്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോണായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചെക്ക് കൊടുത്താലും ബൗൺസ് ആവില്ല എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡേഴ്സ് ബിസിനസ്മാൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മിനിമം ബാലൻസ് വേണം ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല വിഡ്രോവലിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല സേവിങ് ബാങ്ക്സിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ്ബുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഹൂ പ്രിഫേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആര് പ്രിഫർ സേവിങ് അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേവിങ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സാലറിഡ് പീപ്പിൾ ആണ് കറണ്ട് account preferred by the business people then uh, second one withdrawal limit on a uh, <coughs> saving account in the case of there is a limit but in the case of the current account there is no such restrictions then uh, with respect to the interest rate current uh, saving account in the case of we will get a nominal uh, interest but in the case of current account there won't be any uh, interest rate then uh, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ദി സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇവിടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ട്രേ കണ്ടക്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മിനിമം ബാലൻസിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ എമൗണ്ട് ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരും ഇവിടെ മിനിമം ബാലൻസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ നോ സച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ റിസേർവ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഇൻ്റെ ഇൻ ദിസ് കേസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ റിസേർവ്സ് വേണം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓട്ടർ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയായിട്ട് സാധാരണക്കാരാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണത് മഹാരാഷ്ട്ര കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ആരാ ബിസിനസ് പീപ്പിളാണ് അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ദി റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും കല്യാണ ആവശ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴേ കുറച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അക്കമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതായത് വൺ ടൈം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു എഫ് ഡി ഇടുന്നത് പോലെയല്ല റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മൾ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ എമൗണ്ട് മന്ത്ലിയോ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇസ് ജനറലി ഓപ്പൺ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ടു ബി സെർവ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ റേറ്റ് ജനറലി ഓപ്പൺ ടു ഫൈനാൻസ് പ്രീ പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ബൈ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു സേവ് റെഗുലർലി ഫോർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു റെഗുലർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡിലേക്ക് സേവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് ആർ ഡി 
വിഡ്രോവൽസ് എലൗഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ പിരീഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ദി ലോൺ ദി ലോൺ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അപ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വരെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് മിനിമം പത്ത് രൂപയാണ് മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മന്ത് ആണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയറിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ ആണ് വിഡ്രോവൽ പോസിബിൾ അല്ല മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ലോൺ ഫെസിലിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ലോൺ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷനും ഈ ആർ ഡി അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജസ് റെഗുലർ സെയിം ഹാബിറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഗെറ്റ് എ ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെൻഡിങ് ടു ദ ബിസിനസ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് മേ ആസോ ഇൻവെസ്റ്റ് സച്ച് ഫണ്ട്സ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഏരിയാസ് അതായത് നമ്മൾ ആർ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാങ്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസസിനോ ലെൻഡിങ് പർപ്പസസിനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ആർ ഡി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ദി ഫിക്സ്ഡ് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സ്ഡ് പീരീഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിക്സ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ദ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സ്ഡ് പീരീഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ അതായത് നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് പീരീഡ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് പീരീഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ വൺ ടൈമിൽ കൊണ്ടിടുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വന്നു അത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താ വൺ ടൈമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, the term fixed deposit means the deposit is fixed and is repayable only after a specific period is over and the features in the brand <coughs> ഇവിടെ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരുടെ സർപ്ലസ് ഫണ്ടിന് മുകളിൽ ഒരു ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഫീച്ചർ ദി എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ഫോർ ഫർ ദ സച്ച് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അതായത് അമ്പതിനായിരം കൊണ്ട് നാളെയ്ക്ക് ഒരു പത്തായിരം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടി ഇടണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ഫോർ ഫർ ദ സച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ഓപ്പൺ and പിന്നെ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്ററി പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ടെൻ ഇയർ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓൺ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ വിഡ്രോവൽ ഈസ് നോട്ട് എലൗഡ് അതുപോലെ ഫിക്സ് എ ഡെപ്പോസിറ്ററി ഇസ് ഗിവൺ എ എഫ് ഡി റിസീപ്റ്റ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റർ ഫീസ് ഡ്രോ a fixed deposit receipt is provided to the customer in the kind of the features and the one time I don't want to go to the number of the angle where I count the argument when I'm where I received another theory of maximum 50 minimum 15 days in a maximum 10 year 10 year limited under the FD receipt to get them in rate of interest comparatively high honor and another one അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ പീരീഡ് സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ലോൺ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ആസെറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫണ്ട് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു ഫണ്ട് കിട്ടുകയാണ് ദ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ അതർ പർപ്പസസ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസസിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ 